the third part situation incident tragedy of imam hussein alayhi salam in karbala alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd my dear respected brothers and sisters and respected listener assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh as you know our topic was situation and incident of imam hussein radiyallahu ta'ala anhu this topic is continue as in last talk i have said in next part we will talk regarding conspiracy of shimar so today also i will talk regarding conspiracy of shimar and incident in karbala so talk was reached but shimar was with ibn ziyad at that time he said o oh, amir at this time you have the opportunity to kill imam hussein radiyallahu ta'ala an without any charge you will not be charged but if imam hussein radiyallahu ta'ala an goes to yazid then you will have no honor compared to him and he will get more honor than you hearing this ibn ziyad wrote to ibn sa'd in reply these three things cannot be accepted in any way yes the only acceptable case is that imam hussein radiyallahu ta'ala anhu surrenders himself to us and swear allegiance to yazid first on my hand then i will send him to yazid with my care upon receiving this reply umar ibn sa'd informed imam hussein radiyallahu ta'ala anhu and said i am compelled ibn ziyad wants the first allegiance of yazid in his hand and does not accept anything else imam hussein radiyallahu ta'ala anhu said It is better for me to die than to swear allegiance to Ibn Ziyad. Imam Hussain's companions used to offer prayers together with Ibn Sa'd Ami. And Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu would correct the prayers lines. When this news reached Ibn Ziyad, he was worried about that ibn sa'd might conspire with imam hussein radiyallahu ta'ala anhu he immediately called juwayriya ibn tamimi and wrote a letter to ibn sa'd saying i had commissioned you to arrest hussein ibn ali it was your duty to arrest him and bring him to me or if you could not arrest him then you should behead him me cut off his head i did not command you to promote uh, associate with them and grow friendly relations with them it is better for you to read this letter immediately without any consideration hesitation either bring hussein ibn ali to me or fight and cut off his head and send him to me if you are a little light in this matter then your place the second amir will be appointed and you will be arrested ibn sa'd became worried and called imam hussein radiyallahu ta'ala anhu to the front and said that this is the order of amir ibn ziyad if i delay in doing so I will be imprisoned Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu as said give me more time to think till tomorrow Ibn Sa'd said that tomorrow is not far away so much respite should be given Ubaidullah ibn Ziyad immediately called Shimak and said to him I suspect hypocrisy from Ibn Sa'd so go and fight Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu and cut off his head and bring him to me Shimar said 
one of my condition is that you know that my sister was the wife of Hazrat Ali ta'ala an, from whose womb four sons were born Abdullah, Ja'far, Uthman, Abbas ta'ala anhum ajma'in. These four nephews of mine are also present in the field of Karbala with their brother Hazrat Hussein radiallahu ta'ala an. You saved the lives of these four. Ubaidullah ibn Ziyad at that time asked for a piece of paper, wrote a letter of order, the lives of should be saved and protected and sealed it and handed it over to Shimr and at the same time departed him. As soon as Shimr arrived, he said to Ibn Sa'd, I will not give you a moment's respite. Either get ready to fight at that time or hand over the army to me. Ibn Sa'd got up at that time and came to Imam Hussain with Shimr and said, Ubaidullah ibn Ziyad had sent this second messenger and he does not want to give you respite at all. Hadrat Imam Hussain ta'ala anhu said, Subhanallah, now what is the need to give respite or not? The sun is sitting. Will you not postpone the battle till tomorrow, even at night? Hearing this, Shimmer also decided to wait till tomorrow morning and both of them went back to their camp. My dear brothers and sisters and respected listeners, turn off the water. Ubaidullah ibn Ziyad's order came at night that if the fighting had not started yet, then when this order arrives, seize the water and turn off the water for Hussein ibn Ali anhu and his companions. If the Sipah army has come under the command of Shimr, then Shimr must obey this order. As soon as Umar ibn Sa'd received this order, he gave Umar bin al-Hajjaj 500 horsemen and stationed them on the shores of Euphrates. Coincidentally, during the day, Imam Hussein's companions did not fill the water for themselves. All their containers were empty at night. When they wanted to fill the water, they found that the enemies had taken over the water. So my dear brothers and sisters and respected listeners, this topic will be continued. So please stay with me to listen or watch this true incident of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu to the next part. Mere piyari ben bhaiyo aur muhtaram sami nikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jaisa ki ab jaante hi hain ke muharram ul haram ka mahina khatam hone ko hai. Lekin is mahine mein ek mauzu chal raha hai hazrat imam husain radhiyallahu ta'ala anhu ke waqia ke bare mein aur pichli baaton mein ye baat chali aa rahi thi Umar bin Sa'ad نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شرائط کو لکھ کر ایک لیٹر کی شکل میں خط کی شکل میں عبید اللہ ابن زیاد کو جب بھیجا تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بہت خوش ہوا اس خط کو پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھی شرائط پر وہ بہت خوش ہوا لیکن پچھلی باتوں میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ وہاں شمر موجود تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ شمر کی بدترین سازش کو اب دیکھنا کہ وہ کیا کرے گا تو ہم یہاں پہنچے تھے لیکن شمر اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا جب ابن زیاد نے خط پڑھا اور بہت خوش ہوا لیکن شمر وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اے امیر 
اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا تکلف قتل کر دے تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلہ میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے یہ سن کر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ جواب میں لکھا کہ یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی ہاں صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بعت نیابتاً اول میرے ہاتھ پر کریں پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا یہ جواب ملنے پر عمر بن سعد نے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا میں مجبور ہوں ابن زیاد اپنے ہاتھ پر پہلے یزید کی بعت چاہتا ہے اور کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابن زیاد سے بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ابن سعد کے لشکریوں کے ساتھ اکٹھے مل کر نمازیں پڑھتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو درست فرماتے ابن زیاد کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سازش نہ کر لے اس نے فوراً جویریا بن تمیمی کو بلایا اور ابن سعد کے نام ایک خط لکھ کر دیا کہ میں نے تم کو حسین ابن علی کی گرفتاری پر معمور کیا تھا تمہارا فرض تھا کہ تم ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے یا گرفتار نہ کر سکتے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لاتے میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً بلا تعمل اس خط کو پڑھتے ہی یا تو حسین ابن علی کو میرے پاس لاؤ ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر میری طرف بھیجو اگر اس معاملے میں تم نے ذرا بھی دیر کی تو تمہاری جگہ دوسرا امیر مقرر کر دیا جائے گا اور تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا ابن سعد کو فکر ہوئی اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بلوا کر کہا کہ امیر ابن زیاد کا یہ حکم ہے اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں گا تو مجھے قید کر لیا جائے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو ابن سعد نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں ہے اتنی مہلت دے دینی چاہیے عبید اللہ بن زیاد نے فوراً شمر کو بلوایا اور اس کو کہا ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے لہذا تم جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ کر ان کا سر کاٹ کر میرے پاس دے آؤ شمر نے کہا کہ میری ایک شرط ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی جس کے بطن سے چار بیٹے عبد اللہ جعفر عثمان پیدا ہوئے میرے یہ چاروں بھانجے بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں آپ ان چاروں کو جان کی امان دے دیں عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت کاغذ منگا کر چاروں کے لیے امان نامہ لکھ کر اور مہر لگا کر شمر کے سپرد کر دیا اور اسی وقت اس کو رخصت کر دیا شمر جو ہی پہنچا اس نے ابن سعد کو کہا کہ میں ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دوں گا یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو ابن سعد اسی وقت سوار ہوا اور شمر کو ہمرا لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ دوسرا قاصد بھیجا ہے 
اور مہلت آپ کو بالکل دینا نہیں چاہتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ اب مہلت کے دینے یا نہ دینے کی کیا ضرورت ہے آفتاب تو غروب ہو رہا ہے کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہ رکھو گے یہ سن کر شیمر نے بھی کل صبح تک کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکرگاہ کو واپس چلے گئے میرے پیارے بہن بھائیو اور محترم سامن اکرام اب دیکھیے بڑوں چھوٹوں کے اوپر عورتوں بچوں کے اوپر پانی کا بند کرنا اس کربلا کے میدان میں رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کے اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کے یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دو اگر سپاہ افواج شمر کے زیر کمان آ گئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحجاج کو پانچ سو سوار دے کر سہل فراد پر متعین کر دیا اتفاقا دن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم راہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا اور ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے میرے پیارے بھائیو بہنوں اور محترم سامنی کرام انشاءاللہ یہ سچا واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں جو واقعہ پیش آیا یہ جاری رہے گا مہربانی فرما کر سننے اور دیکھنے کے لیے اگلے حصہ تک میرے ساتھ رہیے گا اللہ پاک میرا آپ کا سنانا سننا قبول و مدو تافنائیں اور میری آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور اطاف مائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتی کیا ارحم الراحمین آمین